assalamu alaikum fourth year my name is dr zartasha and the, the topic of today's lecture is influenza um as you all know that influenza is a communicable disease um so it can be transmitted uh, from person to person um and you have already studied about the uh, basic terms of epidemiology so it will be easier for you guys to understand this lecture inshallah the learning objectives uh, in today's lecture um, are introduction epidemiological determinants mode of transmission incubation period clinical features laboratory diagnosis prevention vaccines antiviral drugs avian flu avian influenza and pandemic influenza theek hai bete acha ye sari terms i hope you guys Uh, understand what is the meaning of all these terms like what is incubation period what is mode of transmission because you have already um, been given lecture on uh, this okay influenza influenza is an acute respiratory tract infection caused by influenza virus characterized by sudden onset of chills malaise fever muscular pain and cough theek hai this is also known as seasonal flu theek hai acha acute ki term ka matlab hai ke jaldi acute theek hai it's not chronic bahut der nahi lag rahi iske symptoms develop hone mein ya ye itna lamba prolong nahi karta it is an acute infection theek hai baki symptoms aap logon ko i hope you guys understand malaise ka matlab hota hai थकन महसूस होना ठीक है बाकी सारे आई नो दैट यू गैस नो ऑलरेडी ठीक है सो वेन यू आर आस्ट अबाउट सीजनल फ्लू तो उसके सिम्टम्स ये सारे हैं एंड इट इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ओके सो इन द एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड द पॉजिटिव एजेंट इन This disease is influenza virus. ठीक है एजेंट क्या है हमारे पास वायरस है तीन टाइप्स होती हैं ऑफ द वायरस ठीक है टाइप ए है टाइप बी है एंड टाइप सी ठीक है जो पेंडेमिक्स अभी तक हो चुके हैं हम आगे पढ़ेंगे दे वर कॉज बाई टाइप ए सो वट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ठीक है इट्स एन इंटरनेशनल डिजीज इट अकर्स इन ऑल कंट्रीज एंड अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल मे अकर पेंडेमिक every 10 to 40 years due to major antigenic changes as occurred in 1918 mein spanish influenza ka pandemic hua tha 1957 mein asian influenza 1968 mein hong kong influenza theek hai okay so like we studied in the previous slide that there are three viral subtypes theek hai a b and c uh now all these uh, viruses they are antigenically distinct theek hai there is no cross immunity between them theek hai ki ye nahi hai ki ek se ho gaya and then you are immune to the other two types as well no that is not the case okay so um of importance are the influenza a and b viruses theek hai why because they are responsible for epidemics of disease throughout the world ठीक है ना अमांग्स टेम जो वायरस ए है ना इन्फ्लुएंजा ए वायरस इट हैज टू डिस्टिंक्ट सरफेस एंटीजेंस ठीक है एज एंड एन एज स्टैंड्स फॉर हीम एग्लूटिन हीम एग्लूटिन सॉरी एंड एन स्टैंड्स फॉर न्यूरामाइंडेज ठीक है अच्छा इसमें इन दोनों जो सब टाइप्स हैं ना इनका सरफेस एंटीजन है सॉरी इनका जो है ना वो रोल है ठीक है जो एज एंटीजन है ना इट इनिशिएट्स इन्फेक्शन ठीक है हाउ इट बाय फॉलोइंग अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द ससेप्टेबल सेल ठीक है इसने जाके अटैच कर दिया जो एज एंटीजन है और जो एन एंटीजन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल ठीक है टू द ससेप्टेबल सेल ये सारा कुछ हो गया तो अब ए के आगे से एच वन और एन वन है और ए के ही आगे से एच थ्री और एन टू है जो सब टाइप्स हैं और बाकी इन्फ्लुएंजा बी है ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि जैसे मैंने बताया वो एपिडेमिक्स कॉज करा रहे हैं ठीक है इसके अलावा डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई ह्यूमन इन्फेक्शन विद अ न्यू स्ट्रेन ठीक है ए का ही एच फाइव और एन वन इन हॉन्गकॉन्ग इन मिड नाइनटीन ठीक है ओके बेटे दिस इज 
the continuation of the previous slide ठीक है influenza virus they are classified under ortomyxo virus ठीक है बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है कि A और B जो है वो epidemics cause करवा रहे हैं distinct features हैं H and N वाले ठीक है कोई antigenic shifts नहीं है जो B virus है उसकी ना बाकी A virus की तो मैंने आपको बताई ना है types of types Okay. So now what is uh, antigenic shift and drift? This is very important. Okay? Yeah, you should know this. Um, basically, the influenza A virus is unique among the viruses because it is frequently subject to antigenic variation. Okay? These are antigenic variations and are both major and minor. Okay? Now, when there is a sudden complete or major change, okay? it is called a shift. Antigenic shift ke laega. and when there is antigenic change uh, that is gradual over a period of time then it is called a drift Thik hai? Antigenic shift jo hai na, wo genetic recombination ho sakta hai ke human ke interaction hua kisi um, bird ke saath ya jis, jo bird flu jis ho gaya ya so, uh, animal ke saath thik hai? swine flu jis taan phelta hai aur jo uh, ye iski wajah se major epidemic ya pandemic ho sakta hai Antigenic drift jo hai na, it involves point mutation in the gene owing to the selection pressure by immunity in the host population. So antigenic changes occur to a lesser degree in the B group of influenza. Influenza C appears to be antigenically stable. Uh, reservoir of infection. Major reservoir of infections are animals and birds. Okay, virus isolates from many animals and birds like swine, horses, dogs, domestic poultry and wild birds, etc. New strains form due to recombination between man, animals and birds. Source of infection is um, cases or subclinical cases. Okay, during an uh, epidemic, asymptomatic infection occurred. It plays an important role in the spread of infection. Okay? Respiratory tract infections are also infective. The virus is present in nasopharynx from 1 to 2 day before and 1 to 2 day after the onset of symptoms. Okay? So this is the period of infectivity. All age groups and both males and females are affected. Okay? Attack rate is lower among adults and children constitute an important link in transmission chain. Okay? It spread in a lot of Okay, so the most vulnerable uh, age group uh, in which highest mortality uh, occurs uh, during the epidemic is uh, old age group. Okay? Old people generally over 85 years of age. And then children who are under 18 months. Okay? Or person with systemic diseases such as chronic heart disease, respiratory disease, renal disease, also seen among diabetic person. Okay. Immunity is uh, uh, specific to the antibodies against the HA and NA. Uh, GK resistance to initiation of infection is related to antibody against the HA. Okay? Decreased severity of the disease and decreased transmission is related to the NA component. As we have already um, studied that uh, influenza is causing pandemics every um, 10 to 40 years okay? due to the antigenic changes and then epidemics uh, every two to three years okay so kis season mein zyada phailta hai seasonal agar dekhen to epidemic usually occurs in winter months okay in northern hemispheres southern hemisphere mein outbreaks occur in winter or rainy season okay so winter season is common then uh, overcrowding ki wajah se okay it because obviously it will enhance the transmission of the virus Mode of transmission is uh, by respiratory droplets, TK, person to person, uh, respiratory uh, droplet infection or droplet nuclei, ki zariye phelta hai, TK, iske lava fomites, TK, ki agar kisi ek bande ne kafi asneez ki hai, aur uske droplets ja ke kisi bedding pe, fomites pe ja ke, matlab gir gaye hai, uh, jo bhi aap kaya, towels ho gaye, jo daily use kaya hai, so. and then you, you are using them, you are touching them, and then you are taking it with the dirty hand to your mouth, so it can also be 
और पोर्टल ऑफ एंट्री क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है The incubation period of the um, virus is uh, 18 to 72 hours. Uh, clinical features are fever, chills, generalized ache and pain. वो जो हमने मलेस पड़ा था थकन दर्द इस तरह हेडेक एंड माइलजिया माइलजिया और तब मस्कुलर पेन जो होती है ठीक है कफिंग generalized weakness ठीक है fever lasts for one to five days and average three days in adults ठीक है अच्छा बेटे the complications of the virus are acute sinusitis ठीक है otitis media purulent bronchitis pneumonia and Rye syndrome Um, the uncomplicated influenza will include the general fever, cough, sore throat, sore throat, muscular pain, malaise, no dyspnea. There would be no dyspnea and shortening. Any respiratory symptoms will not be able to get the sounds. Okay, in addition to GIT symptoms may also be present. But in complicated influenza, uh, the patient is going to feel shortness of breath and dyspnea. Uh, there would be a lower respiratory tract. Uh, involved, ठीक है, CNS की involvement हो सकती है, severe dehydration, secondary complications, and um, COPD, asthma, renal failure. Infant and young children under two years of age, pregnant females, person of uh, chronic obstructive pulmonary disease or asthma, ठीक है, chronic cardiac disease. जिसको हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज क्रॉनिक रीनल फेलियर हेपेटिक फेलियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट ठीक है एस्पिरिन थेरेपी जिसको चल रही है एंड ओल्ड एज जो हमने पढ़ा था मोर देन 85 फाइव ईयर्स ऑफ एज ये सारे रिस्क रिस्क फैक्टर्स हैं इन्फ्लुंजा होने के ठीक है इनमें ज़्यादा अफेक्ट भी करेगा उनको ज़्यादा होगा भी हाउ आई गोइंग टू Diagnose the patient of influenza by isolating the virus, ठीक है, nasopharyngeal swab लिया, and indirect fluorescent antibody technique apply कर दी, और serology में आपने ELISA और HI से देख लिया, अगर four times R जो है वो greater है, titric के अंदर तो it will indicate the influenza infection. Okay, so the prevention uh, of uh, influenza can be done uh, via the following measures. Okay, there should be good ventilation of the public buildings. Okay, uh, avoid overcrowding, especially during the epidemics. Okay, cover your mouth while sneezing and coughing. Immunization vaccine must be administered at least. Um, it should be. I'm sorry, we it like the. It should uh, at least two to three months before the onset of epidemic. Okay. And uh, due to antigenic changes, new vaccinations are always required. If you have a general rule, like, karo na, to usme prevention mein three C's yaad rakho, uh, flu ke prevention. Ke liye, hai? Kis se C, hai? C number one is clean, C2 is um, cautious, and C3 is care for others. If you have three C's, agar kar lena, to we can decrease the mortality from the um, Influenza, ठीक है और इसके अलावा जो additional interventions आप कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि vaccination, ठीक है इसके अलावा differentiate between you know pneumonia अगर हो रहा है pneumonia case हो रहा है तो उसकी management vitamin A की supplements vitamin A दे दिया ठीक है और क्या हो सकता है antivirals दे दिए ठीक है ये interventions आप कर सकते हैं since um, the vaccines, influenza vaccines will not control epidemics, so uh, they are recommended only in certain uh, population groups. Okay? For example, in industries to reduce abstinism, okay? then in public servants to prevent critical public services, okay? uh, uske baad certain age groups like uh, elder and children under 18 months to prevent them from severe complications. Also, people with uh, chronic illnesses like uh, systemic disease uh, to prevent the mortality. Okay, so there are two types of uh, vaccines that are available. 
वन इज केल्ड वैक्सीन एंड दी अदर वन इज लाइव अटेंडमेंट वैक्सीन ठीक है केल्ड वैक्सीन लाइक इट्स नेम इज सजेस्टेड इट इट मेक्स यूज ऑफ दी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ठीक है दी वैक्सीन इज कन्वेंशनली फॉर्मुलेटेड इन एक्वस और सेलाइन सस्पेंशन ठीक है and uh, the recommended vaccine strains for vaccine production are grown in the allentoy cavity of developing chick embryos theek hai harvested purified and killed by formalin ya beta uh, proprio lactone theek hai and standardized according to the hemoglobin content theek ho gaya acha formulation maine aapko bata diya aqueous hogi ya saline hogi administration beta aise hoti hai ki 0.5 ml dete hain adults mein और जो बच्चे तीन साल से बढ़े एंड पॉइंट टू फाइव एम एल देते हैं फॉर चिल्ड्रेन फ्राम सिक्स मंथ्स टू थर्टी सिक्स मंथ्स ऑफ एज ठीक है उसे छोटे को नहीं देते ओके सो दाइड ऑफ इंजेक्शन ऑफ किल्ड वैक्सीन कैन आई दी इंट्रामस्कुलर और सब कट ठीक है इसके अलावा जो लोग एग से एलर्जिक होते हैं ठीक है उनको हाई प्रसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है क्यों क्योंकि ये एम्ब्रियो चिक के एम्ब्रियो में बन रही है ना तो वो हो सकता है इसके अलावा लोकल इन्फ्लेमेशन हो सकती है ठीक है डिसाइड ऑफ इन्फेक्शन इंजेक्शन सॉरी और इसके अलावा जी बी सिंड्रोम हो सकता है जो कि बहुत रेयर है ठीक है वही बस ये सारा कुछ हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है Another type of vaccine that is used is the live attenuated one. ठीक है. It is a trivalent live attenuated influenza vaccine which is administered as a single dose intranasal spray. ठीक है. It is as effective as inactivated vaccine in preventing the disease. ठीक हो गया. इसके अलावा ये healthy individuals में दी देनी चाहिए. जितनी भी live vaccines हैं वो healthy लोगों में ही ही Uh, prescribe can change and should be avoided in the immunocompromised patients immunocompromised patients kaun se hote hain jinka immune system due to uh, any disease ya accident ya steroid taking ya you know in cheezon ki wajah se kam hua ho ya damage hua ho you know aids ho gaya ye wali diseases ho gayi pregnancy mein avoid karna chahiye theek hai to jo healthy individuals hain unko dene chahiye live vaccines jitni bhi hain ओके सो एज आई मैं अर्लियर ठीक है कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ दैक्सीन आर ठीक है एज अ जनरल रूल इन एक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है ना शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू पीपल हु हैव अ सवेयर एलर्जी टू चिकन एग्स ठीक है पीपल विद हिस्ट्री ऑफ एनाफेलेक्टिक रिएक्शंस और अदर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन टू एनी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूंट और ट्रेस रेजिड्यू ऑफ द वैक्सीन people with history of severe reaction to influenza vaccination people who had who have developed gbs who galin bar syndrome within 6 weeks of getting an influenza vaccine children less than 6 months of age theek hai and people who have a moderate to severe illness with a fever theek hai they should wait till they recover theek hai beta ye sari jo hai sari inactivated vaccines mein contraindications aap likh sakte Okay, so um, the treatment of uh, influenza is symptomatic, okay, and prophylactic treatment is uh, neuraminidase inhibitors and uh, zanamivir and oseltamivir. Influenza A is treated with zanamivir or combination of oseltamivir and ramantadine. Okay, influenza B is treated with oseltamivir. You guys should know just the names, and that's it. the factors that uh, contribute to its rapid spread are its uh, short incubation period and uh, large number of subclinical cases theek hai high proportion of susceptible population and then short duration of immunity and absence of cross immunity okay sare reasons ki wajah se influenza rapidly spread ho jata okay so um avian influenza avian influenza is uh, also known as bird flu ठीक है और इसकी जो एंटीजेनिक टाइप्स थी हैं वो हैं एज फाइव एन वन एंड एज सेवन एन नाइन ठीक है हमने उनकी क्या पढ़ी थी एज वन एन वन एज थ्री एन टू ठीक है इसकी क्या है एज फाइव एन वन एंड एज सेवन एन एन नाइन ठीक है 
and um, you know how do you get it if you are con if you contact with infected poultry ठीक है जिस तरह नजर आ रहा है और डस्ट होगी एयर विद वायरस ठीक है इट एंटर्स वाई आईज नोज एंड माउथ ठीक है मोस्टली किन में होगा पोल्ट्री वर्कर्स में होगा या हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर केयरिंग फॉर सच पेशेंट्स हु हैव बर्ड फ्लू ठीक है जी अच्छा बेटा इनका इनक्यूबेशन इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है ना वो थ्री टू नाइन डेज होता है ओके और एग्स ऑफ इन्फेक्टेड पोल्ट्री मे कंटेन वायरस बोथ ऑन द आउटसाइड एंड द इन साइड सो वायरस डाइज एट सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज नॉट केल्ड बाई रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग ठीक है इन दो चीज़ों से नहीं मारा सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके मारा और एग जो इन्फेक्टेड पोल्ट्री है उसके एग के अंदर और बाहर दोनों पे वायरस है ठीक है सिम्टम्स क्या हैं सिम्टम्स बेटा फीवर होएगा कंजेक्टिवाइटिस फ्लू लाइक इलनेस ठीक है इसके अलावा नोजिया एबडामिनल पेन डायरिया ठीक है और वॉमिटिंग भी हो सकती है ठीक है अच्छा उसके अलावा इसको आप डिटेक्ट करोगे वायरस को लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में नेजल स्वैप से ठीक है और बाकी वही पी कर लेंगे ठीक है हीमोग्लूटिनेशन जो है वो इनहिबेशन का इनहिबेशन का बताया गया नीरा मैंने डेज जो है वो एंटीबॉडी का उससे पता चलेगा ठीक है इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो वही हो सकती हैं नमूनिया हो सकता है एन कैफ हो सकता है ठीक है सवेर डिहाइड्रेशन हो सकती है इसमें दवाई आप वही जैन में भी देंगे और सल्टर में भी देंगे अच्छा अच्छा प्रिवेंशन बेटे इसकी ऐसे हो सकती है कि फ़ौरन से रिपोर्टिंग होनी चाहिए कोई सिक या डाइन पोल्ट्री है उसकी ठीक है अवॉइडिंग द एंट्री ऑफ माइग्रेटिंग वर्ड बर्ड्स ठीक है पता नहीं कहाँ से आ गया जिनका आपको पता ही नहीं है देन यू हेल्थ एजुकेट दी पोल्ट्री वर्कर्स टू वॉश देयर हैंड्स आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द पोल्ट्री ठीक है एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अ बाजार वेयर लाइव पोल्ट्री सोल्ड ठीक है प्रोटेक्ट योर आईज नोज एंड माउथ फ्राम द डस्ट ठीक है और ईट वेल कुड पोल्ट्री ठीक है एंड एग्स एट सेवेंटी डिग्री ड्यूरिंग एपिडेमिक्स और जो सी डी सी है ना बेटा वो रिकमेंड करती है सीजनल इन्फ्लुंजा वैक्सीनेशन फॉर पोल्ट्री वर्कर्स टू प्रिवेंट को इन्फेक्शन ठीक है विद ह्यूमन इन्फ्लुंजा और प्रोफाइल एक्टिक आप इसके अलावा हमको वो दे सकते हो एंटी वायरस दे सकते हो अच्छा जो प्राइमरी इन्फेक्शन है ना इट वो बर्ड्स में ही होती है ठीक है और एज फाइव एन वन का जो स्ट्रेन है ना इट फर्स्ट इन्फेक्ट फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि ह्यूमन्स में इन्फेक्शन आई थी वो इस ट्रेन से आई थी विच कॉज्ड एटीन केसेस इन सिक्स डेथ्स ठीक है पोल्ट्री आउटब्रेक पाकिस्तान में हुआ था वो टू में हुआ था और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ जो है वो टू के बाद से अभी तक नहीं हुई है ठीक है और एवियन इन्फ्लुंसा जो है ना बेटा उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं ठीक है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है और लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ए है ना जो एज नाइन एंड टू है वो कंसिडर किया जाता है लो पैथोजेनिक ठीक है और वो पाकिस्तान में इंडेमिक है इट इज़ नॉर्मल और जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा की सब टाइप्स है ना वो जो मैंने आपको बताइए एच फाइव एन वन और एच फाइव एच सेवन एन नाइन ठीक है ये जो है ना ये हाईली पैथोजेनिक है लेकिन अलहमद लाला ये पाकिस्तान में दोबारा रिपोर्ट नहीं हुई नहीं है जो लास्ट आउटब्रेक था उसके बाद से ठीक है और जो एच फाइव एन वन है ना एच फाइव एन वन उसका पेंडेमिक का वो है पोटेंशल इफ इट इमर्जेस लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं है ओके पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा इज बेटा स्वाइन फ्लू उसको आप कह सकते हो ठीक है इट वाज पेंडेमिक इन 2009 नाउ द वर्ल्ड इज इन पोस्ट पेंडेमिक फेज ठीक है और ये एच वन एन वन से ही हो रहा था ठीक है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होगा इसका जो um, um, कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट हो गया कोई फोमाइट के ऊपर आके लगा है तो वहाँ से आपने कैरी कर लिया ठीक है ओके एच वन एन वन टू थाउजेंड नाइन में पेंडेमिक हुआ जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बेटे बताया अच्छा इसका जो इंक्यूबेशन <coughs> पीरियड है ना वो अप्रॉक्सीमेटली टू टू सेवन डेज है ठीक है 
اور جو کمیونیکیشن پیریڈ ہے نا وہ ٹل سیون ڈے آفٹر سمٹمس ہے ٹھیک ہے اور ٹوئنٹی فور آورس آفٹر فیور یا ریسپریٹری سمٹمس ریزالو ہو رہے ہیں اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد وچ ایور از لانگر ٹھیک ہے تو وہ کمیونیکیشن پیریڈ رہتا ہے جب سے سمٹمس اسٹارٹ ہوئے ہیں ٹل دی سیون ڈیز آفٹر سمٹمس اور جب فیور اور ریسپریٹری سمٹمس ریزالو ہو گئے ہیں ان کے چوبیس گھنٹے کے بعد تک ٹھیک ہے اور کیا ہے اس میں وہی انفلوئنزا لائک النیس ہوتی ہے اور سویئر ایکیوٹ ریسپریٹری النیس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور وہی پی سی آر کرواتے ہیں بیٹے اس میں بھی یا ریپڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے سوائب لے کے اور کیا ہے اس کی کامپلیکیشنز میں نمونیا ہو سکتا ہے سویر ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان کے فلائٹس ہو سکتا ہے اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ اس میں آپ کو سلٹمی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے زیمی بھی زینمی بھی دے سکتے ہیں اینٹی مائکروبیلس دیتے ہیں فلوئڈ کی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں آکسیجن اس علاوہ سپورٹیو کیئر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹریٹ پریونشن اس کی آپ نے ویسی ہی کرنی ہے اور اس کی جو ایگزسٹنگ امیونٹی ہے نا اگینسٹ دا وائرس ٹھیک ہے وہ نہیں ہے امانگسٹ یگ ایڈلس اور چلڈرن ٹھیک ہے امپیکٹ جو اس کا ہے اوکے اور بس بیٹا اس کی پریونشن آپ نے میجرلی یاد رکھنی ہے کہ پریونٹ کیسے کرنی ہے اور وہ وہی ہیں جو آپ فلو میں نارملی کرے تھے تھری سیز جو میں نے آپ کو بتائے تھے اور انٹرونچرس میں آپ وہی پروفیلیکٹکلی ڈرگس لے رہے تھے ٹھیک ہے ڈفرینشیٹ کرے تھے نمونے کیسز میں اس میں وائٹمن اے دے رہے تھے ٹھیک ہے Thank you so much for here for listening um, to the lecture. Thank you, Alafis.